Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Renaturması ya da Latince adıyla Diospiros kaki, Abonozgiller yani Ebenace familyasından kışın yapraklarını döken güzel bir meyve ağacıdır. Ağacın Latince adı olan Diospiros, Yunanca'da tanrıların meyvesi anlamına gelir. Bizde Trabzon turması adıyla da bilinir ama sadece Trabzon'a özgü bir ağaç değildi. Aslında ana vatanı uzak doğudur. En fazla 10 metre kadar uzayan cennet turması da görünümüyle bir elma ağacını andırır ve 3 ile 6 yıldan önce çiçeklenmez. Mayıs ve Haziran aylarında çiçek açan bu ağacın ilginç bir özelliği ise cinsiyet değiştirebilen bir ağaç olmasıdır. Ağacın farklı bireyleri sadece dişi, sadece erkek ya da hem erkek hem de dişi çiçekler barındırabilir ve yıldan yıla ağacın cinsiyeti değişebilir. Dişi çiçekler krem rengi olurken erkek çiçekler pembemsi renkte olur. Ağaç tozlaşma olmadığında bile çekirdeksiz de olsa meyve verebilir. Tozlaşma yapabildiğinde de meyvelerin içinde 8 kadar yassı tohum oluşturur fakat ağaç tohumdan değil de daha çok aşı ve çelikle üretilir. Domates andıran turuncu veya sarı renkli meyveleri olgunlaşmadan önce içerdiği tanen nedeniyle ağızda buruk bir tat bırakabilir. Meyveler olgunlaştıkça bu acım tat azalır ve tatlılaşır. Olgunlaşan meyveler bir kaşık yardımıyla yenebilir. Meyvenin o çok olgun halinden pek hoşlanmayanlar için dondurulduğunda daha lezzetli olduğunu söyleyenler de vardır. Bu meyve Çin'de ve Kore'de asılarak kurutulur. Hatta özellikle Kore'de eve misafirler geldiğinde bu meyveyi pudra şekeri ekerek yemek adettendir. Meyvelerin üretimi için en fazla tercih edilen türleri Japon kültür çeşitleri olan Hachiya ve Fuyu'dur. Özellikle Fuyu meyveleri çok fazla olgunlaşmadan da yenebilen bir türdür. Ekim ve Kasım aylarında ağaç yapraklarını tamamen döktüğünde meyveleri hala ağaç üzerinde kalır ve bu pek güzel bir görüntü oluşturur. Ağaç aynı zamanda uzun ömürlü bir gölge ağacı olması, zararlıların üzerinde pek yaşamadığı ve kuşların da yuva yaptığı bir ağaç olması sebebiyle dekoratif amaçlı olarak da kullanılır. Cennet kurmasının bir de meyveleri fındık kadar olan bir kardeşi var, Diospiros lotus. Ona Kafkasya kurması veya erik ve hurma arası bir tadı olduğuna eri kurması da denir. Bu türü ilk defa İstanbul'un Samandıra ilçesinde gördüğümde adını bilmiyor olmama rağmen meyvelerinden cennet kurmasıyla akraba olabileceğini çıkarmıştım. Hatta meyvelerden birini koparıp yediğimde oldukça buruk bir tadı vardı. Belli ki henüz olmamışlardı. Diospiros lotusun aynı zamanda Homeros'un Odiseya eserinde geçen lotus yiyenlerin ağacı olduğu düşünülür. Hikayede bu ağacın meyvesini yiyenler Sıla'yı unutup bir daha evlerine asla dönemezler. Bir başka tür olan Diospiros ebenum, seylan abonoz ağacı olarak bilinir ve siyah renkli odunu en pahalı ahşap malzemelerden biri olarak kilo ile satılır. Genelde ahşap sanat eserleri ve ince el işçiliği gerektiren çok değerli mobilya ve müzik aletlerinin üretiminde kullanılır. Dünyanın başka yerlerinde de kültüre alınan çeşitleri bulunur. Örneğin İsrail'de Sharon hurması ve İspanya'da da Kızıl Hurma adlı kültür türleri vardır. Eskiden Çin'de cennet hurması meyvelerinin ağrı ve öksürüğü kesici, ateş düşürücü, sihirli özelliklere sahip olduğuna inanılıyordu ve uzun yıllardır Çin tıbbında kullanılmaktaydı. Çin'de 2000 yıldır bilinen cennet hurması ancak 18. yüzyıldan itibaren Avrupa ve Botanik dünyası tarafından tanınabilmiştir. Meyveleri içerdikleri vitaminler olan A, B1, B2, C ve potasyum, kalsiyum, fosfor, demir gibi minerallerin yanı sıra protein ve karbonhidratlar nedeniyle oldukça besleyici ve sağlıklıdır. Hatta kimyasal içeriği nedeniyle kansere karşı koruma sağladığını söyleyen tıp uzmanları da vardır. Kalp damar hastalıkları, sindirim sistemi rahatsızlıkları, kolesterol ve yüksek tansiyon gibi sorunları iyileştirmede etkili olduğu da ayrıca keşfedilmiştir. Dünyada her yıl 2 milyon ton cennet hurması üretilir. En büyük üreticileri ise sırasıyla toplam üretimi %90'ını tek başına karşılayan Çin, Japonya ve Kore'dir. Türkiye'de ise Karadeniz kıyıları, Antalya ve Hatay'da üretimi yapılan cennet hurmasının yıllık rekor kitlesi 15 bin tonu geçmez. Yıllar önce cennet hurmasını ilk defa Hatay'da görmüş ve meyvelerini de ilk orada tatmıştım. Hatay'da şehir merkezinde çok sayıda cennet hurması ağacı vardı ve bunların meyveleri o kadar boldu ki sokaklar yerlere dökülen cennet hurmalarıyla doluydu. O meyvelerin o şekilde ziyan olduğunu gördüğümde insan aklına aç ve fakir insanlar geliyor ve üzülüyor. En azından benim öyle olmuştu. Şimdi aynı görüntü her yerde var. Sadece semt pazarlarında değil, marketlerin önünde bile aynı manzara var. Çiftçi bin bir emek ve para harcayarak ürettiğini 3 kuruşa satmak zorunda bırakılırken, halk ise pahalılıktan meyve yiyemiyor ve tonlarca meyve öylece çöpe gidiyor. Bu dünyadaki açlığın ve fakirliğin en büyük nedeninin mevcut ekonomik sistem ve sermaye olduğunun en elle tutulur kanıtı bu değilse başka nedir bilmiyorum. Tarımı da doğayı da insanlığı da yok eden şey aynı. Yani para. 
18. yüzyılda yaşamış Kızılderili Şef Seattle, Kızılderililerden topraklarını para karşılığında onlara satmaları isteyen Amerikan Başkanı'na yazdığı mektubunda, son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda, beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak demiştir. Ama yaşadığımız 21. yüzyılda bile değişen pek bir şey yok. Paraya tapanların gözleri ne yazık ki kar etme hırsından başka hiçbir şey görmüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.